Hi, it's Red. I'm sure a lot of you are wondering how to pass the board exam. Now, this video, gusto ko lang ishare kung ano yung mga ginawa ko. Now, what I did might not work for you or may work for you as well. Tulad din ninyo, ako yung isa sa mga nangangarap kung paano nga ba makapasa at maging ganap na arkitekto. Isa sa mga ginawa ko noong natatandaan ko, nag-research talaga ako or nagtatanong ako sa mga ates, kuyas ng mga arkitekto na kung ano ba mga pinagdaanan nila, ano yung mga tips nila. It's up to you to discover what are your weaknesses, di ba? Para mahanap mo yung iyong strength. Tip number one, dapat kumpleto mo na ang iyong logbook hours. Logbook ng mga arkitekto, di ba? So, isa to sa mga requirements bago ka mag-take ng board exam sa architects, ipapasa to sa PRC um, maybe I think uh, at least a month before, ganun, bago ka ma-approve kung makakapag-take ka ng board exam. Available at UAP headquarters, link down below for the map. It's also available at review centers, but I suggest you would buy yours earlier. Nagkakaubusan din. Hindi to logbook po ah, nagsubmit na ako ng akin. We need to record our two years ng diversified experience in architecture. Ilang hours? 3,840 hours, not less, but more. Dito magsa-sign ang mga mentor architects mo. Ito magpapatunay na kayo ay nakapag-render na nga ng tapat na oras under their supervision. Kung akala nyo is pagka-graduate nyo, agad kayo makakapag-board. Hindi katulad ng ibang course na agad silang nakakapag-board exam. Unlike for architects, Kailangan talaga 2 years, 3,840 hours or more. You would be working under the supervision of a mentor architect. Next tip, you would be inquiring about a review center. I'm sure review centers have their own reputation. Kung iba, nagre-review center sila para nga, di ba, meron guidance. Kung magre-review center ka, syempre maglalaan ka talaga ng budget for it. Wala kang sapat na budget dahil sa work, kailangan mo lang sipagan sa pagre-review. Kasi meron din naman ako mga kilala, hindi naman nag-review center. Well, refresher lang in-enroll nila. Pumasa pa rin sila. Ako kasi, I consider this three factors. Factors. First, yung location or yung proximity ng review center. Enroll ako sa JPT. Yun yung mas malapit kasi sa akin. Next is yung budget. Being a UAPGA National Officer, entitled kami sa discount. Ipapakita mo lang na member ka sa UAPGA, then i-validate na nila yung discount. Yung design ko naman, guys, in-enroll ko siya sa JPT rin. Also sa Atlas Siped. And, isa sa main instructors doon talaga si Architect Raid Kapitan. Siya yung nagturo mismo sa amin. Suggestion niya kasi sa amin na dapat pala, pag nag enroll ka ng design mo, dapat 2 to 3 months before the board para meron ka pang sapat na time na mag-practice, mag-compute ng design problems. Ako kasi, 1 month before na lang yata natitira. So, medyo nag din ako aaminin ko sa aking pagre-review na itong design. Next is yung refresher ko naman. Sa refresher, sa JPT lang naman ako nag-review. And then, nag-enroll din ako sa Foundry. Yun yung mock boards nila. Para siyang perfect simulation on the day of the board exam. Yeah, try nyo rin yun, guys. Maganda yun. Para mag-gauge nyo rin na saan na ba kayo sa inyong pagre-review. Also, choosing your review center would be your own personal decision. Nasa sa'yo yun kung gusto mo mag-review center or hindi. Next tip is to also have your own planner and calendar. Ito nga pala yung planner ko, yung pagsusulat mo pa lang para mo na rin clear out yung mga extra worries mo. Dito mo na siya nilalagay, ino-organize mo na siya, pina-plan out mo na siya. It keeps you in track with your schedule and your review para makapag-focus ka pa lalo sa iyong review. Hindi ka mag-worry kung kailan ba tong class na to ulit, ano ba kailangan mong gawin. Bumili ako ng calendar sa may national bookstore. I think hindi siya lalagpas ng more than 200 pesos, I think. So, you would be creating your own study schedule as well. You also have to stick kung ano man yung nagawa yung review schedule nyo. Tip number four, have a strong solid support system. Dapat yung mga friends nyo, yung mga families nyo, yung mga colleagues nyo, sinusuportahan nila kayo. Also, your mentor architects. And to those who have helped me achieve my goals, gave their own tips, malaking bagay na yung pag-wish nila ng good luck. Kung kaya mo yan, magiging arkitekto ka din. Yung mga nagpapahiram ng review materials nila. And you know who you are. I'm very grateful for them talaga. Next tip, of course, kailangan mong i-claim. 
na papasakal. Yun palang dapat unang decision mo is kineclaim mo na na magiging arkitekto ka. Tip number six, compile the reviewers that you have acquired. Dapat inoorganize mo na siya per subject. Tip number seven, know your review style. Kailan ka nagiging productive? Sa umaga ba? Sa gabi? Sa tahimik ba? Or sa may maingay? Kung mag-isa ka lang ba? Or may mga kasama ka? In my case, nung mga first months ko, solely ako lang muna nagre-review. Tapos nung mga the following months, doon ako nakikichoin sa mga friends ko. Doon kami nag-aaral sa mga coffee shops or uh, co-working spaces, ganun. As time progresses, I hope din na makahanap ka ng at least a review body. Hindi ka alam, may malalaman ka sa kanila. Are you also a visual learner or ikaw ba yung type na gusto mo nag index card ka, flashcards, ni binabasa mo muna tapos isusulat mo. Tip number 8, study the harder subject first. Which subject do you find yourself weak at? Kasi pag nag-gauge mo yung sarili mo kung saan ka mas mahina, ito yung mas makatulong sa'yo kung saan ka mas magfo-focus more. In my case, I know na kulang pa ako sa building technology. So, yun yung isa sa mga inaral ko talaga. Dinedicate ko yung first two or three months nga yata halos. Tip number nine, acknowledge your weaknesses as this could be your strength. Ito yung sinasabi ko nga dun sa tip number seven na kailangan mong alamin kung saan ka ba mahina. Tip number ten, join a review group. Meron ng mga FB groups, lalo na for architecture review. Ilalink ko rin sa description box below yung mga groups na nakatulong sa akin. Tip number 11, yung pag-join din ng mga construction expo. Ang incoming ngayon is Philcon. Nung nagre-review ako for June, ang mga construction expos is yung Connex at saka yung Worldpex. Pumunta ako sa parehas kasi doon ko makikita yung mga different brand, modern technologies. Tip number 12, join the United Architects of the Philippines Graduate Auxiliary. Maganda mag-join kasi sila yung duly recognized graduate arm ng UAP, yung National Organization ng Architects. So pagka-graduate ka, try to join it na para updated ka rin sa events, lalo na sa mga graduate. Minsan may mga activities sila, seminars, ganun. Like the logbook filing seminar, laro. Na, oh my god, san ko to? Bakit walang lumabas sa review ko? Hindi ko to na-review. Pero all along, habang ina ko na exam, napapressure ako. Kasi may proctors daw na narinig ko na hindi naman nila. Kapit lang, magiging arkitekto din kayo. Stay updated for my part 2 video. Please subscribe. Share this with your friends who will be taking the board exam. I hope to see you in my next video. Bye.